私が探してたのはこれはいどうもジプシーログです今日はね不思議に行きたいと思いますそれもね王道ですね今日はね諏訪さんに行ってみようと思います諏訪神社ですよなんか夏休みが強いかな観光客多いよねあの坂登りますよはいえー、っとね諏訪さんに入ってきました夏場はねこうなんていうのこう噴霧器っていうの水をね飛ばしてこう日陰だからねすごい涼しく感じますねよし諏訪大社本殿の前にね入ってきましたよということでおみくじがあります。今おみくじっていろいろあるのね。でね、私がね。気になったのはこれ。英文みくじってやつね。我が国で初めて作られたものです。ということで。よいしょ。二百円ね。二百円。いきます。で。よいしょこれがな雑誌は神社これをね<笑>すごくないですかこれ英文みくじ、まあ、多分外人の、ね、方が多いからだと思うんですけどね、えー、1914年に大正3年に作られたっていうみくじをねちょっと買ってみましたやれやれこれ開けづらいねよしまずねグッドラックって書いてある、まあ、基地でしょうかねグッドラックって中基地大基地じゃないと思うんだよな It is just as one finds the very house ベリーハウス、うん、ワンハスピンシーキングワンフルワンフルハスドラウンディスレッドニートハブノトラブル、うん、トラブルはなしトゥアカンプピリッシュ読めねえ<笑>で、その下ね、ちょっとこれ読めないんで。チャンス。オールモストグッド。運はね、ほぼよし。で、ウィッシュズ。ウィッシュ、夢ね。ウィルビーフルフィールド。うん。ソーインターと、わかんねえ。<笑>いいね、スはね、健康。えーリカバーフロームイット直しなさいって書いてあるマリッジモスト<笑>なんかよかんないトリップうんベターノットゥゴー行くなこれはちょっと後で訳さないとわかんないけどねとりあえずトータルでグッドラック良いと書いてあります<笑>はい、それとね諏訪神社の名物といったら月見茶屋のぼたもちですねはいということでぼたもちお土産買いましたたまにねなんかね諏訪さん来てこうのんびりするのもいいかもしれないですね,ねはいということで、えー、諏訪さんはね英語のおみくじということで<笑>紹介させていただきましたはいえー、ということでね、諏訪さんのね、まあ、不思議でもなんでもないんですけど、まあ、珍しいものをね、えー、紹介しようと思って、英語のおみくじってやつを紹介させていただいたんですけど、さあ続いてはですね、えー、と長崎駅に行きたいと思います。ね、最近ね、ちょ
ちょっと考えてみたらね、ああと思うようなことだったんで。賛否両論のご意見が出るかもしれませんけどもね、えー、ちょっと行ってみたいというふうに思いますはい今ね長崎駅に来ておりますけどもねここの不思議皆さんもお気づきですかねえっ、ー、と建物なんですけど分かりますこれ駅ビルなんですけどアミュプラザさんですよね、うん、の建物があってそこのね張り出しの屋根があってで奥の方もねそのアーミュプラザの建物の中にロイヤルホストとかあるんですよ長崎駅の駅舎ってこれってことですか長崎ステーションとね看板が出てますけど駅舎って言ったらまあ普通さね、そこから入っていったら改札があるのが駅舎ですよねこの建物は緑の窓口しかないですよね緑の窓口のための建物と多分2階は駅務係の、まあ、控え室っていうか事務所っていうかになってるんじゃないでしょうかねそんな気がするんですけどどうなんでしょうで、長崎ステーションですね、建物ね、この下は、ね、緑の窓口と切符売り場のところです、そのままね、進んでいくと、改札です、改札、長崎駅の改札へ到着ですね。だからでそのままね改札の向こう側はホームなんですこれがねそのさっきの長崎駅と出てた建物のね建物の併設はしてるけど外にあるんですよね切符売り場自動販売機はそこねで改札これね外じゃねねこれ不思議じゃないですか駅舎がないそんな感じですねはいじゃあ最後にもう一回ですよ右側長崎ステーションって書いてあるのは切符売り場だけねでその先のまあねいろいろお店が入っている建物もその建物が独立しているものですねでこっちは JR 九州ホテル長崎入り口とまあ、それに隣接するっていうか一緒の建物のアミュープラザがあるというそういう不思議な構造ですだからこの何て言うのこれカモンメ広場って言ってるんですけどこの空間がいわゆる駅舎になるという風な考え方になるのかな変わってますよねこれが長崎駅の不思議ななぜなんだろう不思議だな長崎駅の不思議でございましたこれね意外と気が付かなかったんですよね正しいかどうかわかんないですもしかしたら全体で駅舎として扱ってるのかもしれないんですけどただねあのー、ちょっと長崎駅のね昔の写真をねいろいろ見てたらちゃんと駅舎あるんですよね独立した、うん、でこれが4代目なのかこの駅がなんですけどちゃんとした駅舎がないんですよ不思議まあそんな感じの不思議をお届けさせていただきましたはいえー、っとね次の不思議に今向かってる途中ですけどねえー、っとね次は浦上天守堂に向かってます<笑>なんかね今日はね諏訪神社とかね村上天守堂とかね<笑>いつもの私のねひっそりパターンじゃないですよね王道ばっかり言ってるような気がしますけどもねでも王道の中でもねまあ、ちょっとねなんだこりゃみたいなねメインじゃないところをちょっと紹介してるんでそこはねご理解をいただければというふうに思いますはいえー、とね村上教会ね
はね車で入れないんで歩いていくしかないんですけどね立派な建物でしたけど私が探してたのはこれ。もね、歴史あるものなんですけど特にこの狛犬じゃないよね獅子像ですよねなんですけど、えー、お気づきでしょうかこっちにもあるんだけどね獅子像あとね向こうにもあるんですけどね獅子像これ口になんか加えているのか、ね、水が出てたのかよくわかんないんですけど筒が入ってますよねこれマーライオン的なやつなんですかねよくわかんないんですけどねでしょこれもね,ねでこれもなんですけどどうなのって感じじゃないですかこれはなんだなんでこんな筒つくわえてるんだろう何のためのただのね獅子で守り神だったらいいんですけどそうじゃなさそうなんですよねここはね歴史的にね由緒のある長崎ならではのね巨、うん、像なんですけどその傍らにね一緒にいるこいつこれがわからないなんでだろうねいや像があるのはわかるんですよ一緒にいたのはこの筒なんだかわかんないですけどね。誰かわかる人いたら教えていただきたいと思います。はい、ということでね、えー、中見天守堂の謎こちらの方をお届けいたしました。うん、今日はね非常に有名な場所ばっかり行ってみたんですけどいかがだったでしょうか。えー、まあ、ジプログ的なね<笑>なんじゃこりゃだったんでまあ皆さん今の当たり前だよってまたもやね始まるかもしれないんですけども、えー、今日はねそんな内容のものをお届けさせていただきましたいかがだったでしょうかはいそれではですね今日の不思議この辺で終了したいと思いますご視聴どうもありがとうございましたジプシーログでしたいたガウンだって<笑>特にこれこれこれこれ<笑>。<笑><笑><笑><笑>